వెల్కమ్ టు త్రినాథ్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి ద్రావణాలు అన్నటువంటి చాప్టర్లోని కణాధార ధర్మాల గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో ఈ వీడియోలో నేను వన ఒక కణాధార ధర్మమైనటువంటి ద్రవాభిసరణ పీడనం గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నా ఇది తొమ్మిదవ వీడియో ఈ ద్రావణాల చాప్టర్లో ఎనిమిదవ వీడియోలో మనం అసలు వ్యాపనం అంటే ఏంటి అర్ధ ప్రవేశ పరంటే ఏంటి ద్రవాభిసరణం అంటే ఏంటి ద్రవాభిసరణ పీడనం అంటే ఏంటి అన్నది డిస్కస్ చేసాం సో ఈ ద్రవాభిసరణ పీడనం నుండి అనుభారాన్ని ఎలా లెక్కిస్తారన్నది ఈ వీడియోలో చూడబోతుంది Thank you for watching Tranath Chemistry Classics. Please like the video, share and subscribe the channel. So, we are going to talk about the first video. We are going to talk about the first video. We are going to talk about the first video. Dravita Kanala Sankhya Pai Matra Me Adara Padi Undi Dharmala Nuh Kanadara Dharmala Nuh Parani Dravita Swabhavam Meda Kaukunda ద్రావిత కణాల సంఖ్య మీద ఆధారపడి ఉండే ధర్మాలను కణాధార ధర్మాలు అంటారని ఇవి మొత్తం నాలుగు ఉంటాయని డిస్కస్ చేశారు సాపేక్ష బాష్ప పీడన నిమ్మత రెండు బాష్పీభవన స్థాన ఉన్నతి మూడు గణీభవన స్థాన ఉన్నత నాలుగు ద్రవాది సంఖ్య స్థాన ఉన్నత నాలుగు ద్రవాది సరణ ద్రవాది సరణ సుమరి అసలో ఈ కణాధార ధర్మాలకు సంబంధించి ఈ కణాధార ధర్మాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక వనాప్తి కణాధర్మ ద్రవాది సరణ పీడనం గురించి ఈ వీడియోలో నేను డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో మనకి పార్ట్ ఎయిట్ లో అంటే ముందు వీడియోలో మనం అసలు వ్యాపనం అంటే ఏంటి కణాలు ఒక చోట నుండి ఒక చోటకు వెళ్తాను వ్యాపనం అంటారని వాయు ఉల్లు అయితే కనుక ఇదే ద్రావణాలకు తీసుకుంటే కనుక అండి ద్రావిత కణాలు ద్రావితం నుండి ద్రావణికి ద్రావణ కణాలు ద్రావణ నుండి ద్రావితానికి చలించటాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే వ్యాపనం అంటున్నాం తర్వాత అర్ధ ప్రవేశ అంటే ఎంతో చెప్తాం తర్వాత వచ్చేసరికి ద్రవాది సరణం అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేసాం అర్ధ ఏదైనా రెండు ద్రావణాలను అర్ధ ప్రవేశ పడకుండా వేరు చేసినప్పుడు అల్ప గాఢత గల ద్రావణం నుండి అధిక గాఢత గల ద్రావణం వేపుకు ద్రావిత కణాలు చలించటాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే కనుక ఏమంటున్నాం అంటే కనుక ద్రవాది సరణం అంటాము ఈ ద్రవాది సరణాన్ని నిరోధించటానికి అధిక గాఢత గల ద్రావణం పై ప్రయోగించవలసిన కలిగి చేయవలసినటువంటి పీడనాన్ని ద్రవాది సరణ పీడనం అంటాం సో ఇక్కడ ఇంకొక పదం వస్తుంది అది ఉక్రమ ద్రవాది సరణ ఉక్రమ ద్రవాది సరణ సో ఆల్రెడీ మనం ద్రవాది సరణంలో చెప్పాం రెండు గణ గాఢతల గల ద్రావణాన్ని అర్ధ ప్రవేశ పొరగుండా కనుక వేరు చేస్తే ఈ ద్రవాది సరణం అనేది ఒక స్వచ్ఛంద ప్రక్రియ స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్ ఏం జరుగుతుందండి అర్ధ ప్రవేశ పడకుండా వేరు చేసినప్పుడు సి వన్ సీటు రెండు గాఢతలు అనుకుంటే అండ్ సి వన్ ఇది అత్యంత సీటు అనుకుంటే కాబట్టి అల్ప గాఢత గల ద్రావణం నుండి అధిక గాఢత గల ద్రావణానికి ద్రావణి కణాలు ఏం చేస్తున్నాయండి ప్రయాణిస్తున్నాయి ఇలా ప్రయాణించటానే ద్రవాది సరణం అంటాము ఈ ద్రావణి కణాలు అర్ధ అల్ప గాఢత గల ద్రావణం నుండి అధిక గాఢత గల ద్రావణం ప్రయాణించకుండా నిరోధించటానికి అధిక గాఢత గల ద్రావణంపై కలుగు చేయవలసినటువంటి పీడనాన్ని మనం ఏమన్నా ఉండే ఇక్కడ ద్రవాది సరణ పీడనం అని చెప్పాం ఒకవేళ కనుక ద్రవాది సరణ పీడనం కంటే ఎక్కువ పీడనాన్ని కనుక అప్లై చేసామనుకోండి అధిక గాఢత గల ద్రావణంపై ఏం జరుగుతుందండి ద్రావణి కణాలు అధిక గాఢత గల ద్రావణం నుండి అల్ప గాఢత గల ద్రావణంలోనికి ప్రయాణిస్తాం ఇలా ప్రయాణించటాన్ని మనం ఏమంటున్నాం ఉండే ఇక్కడ ఉక్రమ ద్రవాది సరణం రివర్స్ ఆస్మాసిస్ రివర్స్ ఆస్మాసిస్ సో అంటే ఏం జరుగుతుందండి ఇక్కడ 
ద్రవాభి శరణ పీడనము కంటి ద్రవాభి శరణ పీడనము కంటి అధిక పీడనాన్ని అధిక పీడనాన్ని అధిక గాఢత గల ద్రావణంపై కలిగి చేసింది అధిక గాఢత గల ద్రావణంపై కలుగజేసినది చేసి ఉన్నప్పుడు ద్రావణి కణాలు ద్రావణి కణాలు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ప్రయాణిస్తుందని చెప్పిన అధిక గాఢత గల ద్రావణం నుండి అధిక గాఢత గల ద్రావణం నుండి అల్ప గాఢత గల ద్రావణం వైపు అల్ప గాఢత గల ద్రావణం వైపు ప్రయాణిస్తున్నారు గాఢత గల ద్రావణం వైపుకు ప్రయాణిస్తున్నారు ఇలా ప్రయాణించటాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అండి ఇక్కడ ఉత్క్రమ ద్రవాభి శరణం అంటే రివర్స్ లో జరుగుతుంది ఆస్మాసిస్ లో ఏం జరుగుతుంది అల్ప గాఢత గురించి అధిక గాఢత జరుగుతుంది కానీ రివర్స్ ఆస్మాసిస్ లో ఏంటంటే కనుక ద్రావణ కణాలే ప్రయాణించేవి ఎక్కడి నుండి ఎక్కడెక్కడ అధిక గాఢత గల ద్రావణం నుండి అల్ప గాఢత గల ద్రావణం వైపు ప్రయాణిస్తున్న ఎప్పుడు ఇది ద్రవాభి శరణ పీడనము కంటే ఎక్కువ పీడనాన్ని మనం కనుక అల్ప అధిక గాఢత గల ద్రావణంపై కనుక కలిగి చేసినప్పుడు కలుగు కలిగి చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ద్రావణ కణాలు అధిక గాఢత గల ద్రావణం నుండి అల్ప గాఢత గల ద్రావణం వైపు ప్రయాణిస్తాయి సో ఇలా జరగటాన్ని ఈ ప్రక్రియ మనం ఏమంటాం రివర్స్ ఆస్మాసిస్ సో ఈవేళ మీరు శుద్ధి చేసే ప్రక్రియ అంతా కూడా మనకు ఏంటంటే కనుకంటే ఈ రివర్స్ ఆస్మాసిస్ ఈవేళ ఒక కిన్లే వాటర్ బాటిల్ మీద కానీ లేకపోతే ఎనీ బ్రాండెడ్ వాటర్ బాటిల్ మీద తీసుకుంటే ఆర్ఓ వాటర్ అని ఉంటుంది ఆర్ఓ అంటే ఏంటంటే కనుక రివర్స్ ఆస్మాసిస్ ఏంటంటే రివర్స్ ఆస్మాసిస్ సో మనకి ఈ ఉత్క్రమ ద్రవాభి శరణం అంటే ఏంటని టూ మార్క్స్ లో అడగచ్చు మరి ఈ ద్రవాభి శరణ పీడనం నుండి ఈ ద్రవాభి శరణ పీడనం ఆల్రెడీ పైతో ఇండికేట్ చేస్తామని చెప్తాం సో ఈ ద్రవాభి శరణ పీడనం నుండి మనం అనుభారాన్ని ఎలా లెక్కిస్తాం అంటే కనుక అంటే ఈ అనుభారాన్ని లెక్కించడానికి ముందు విలీన ద్రావణాలు వినీల విలీన ద్రావణాలకు సిద్ధాంతం చెప్పాలి ఏం చూడాలి విలీన ద్రావణాలకు వ్యాంట హాఫ్ సిద్ధాంతం చెప్పాలి సో ఈ వ్యాంట హాఫ్ విలీన ద్రావణాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యాంట హాఫ్ సిద్ధాంతం ప్రకారం విలీన ద్రావణాలకు విలీన ద్రావణాలు విలీన ద్రావణాలు ద్రావిత కణ ద్రావిత కణాలు ఎలా ప్ర తెలుస్తాయి అంటే కనుకండి వాయువుల వలె వాయువుల వలె ప్రవర్తిస్తాయి ఈ వ్యాంట ఆఫ్ సిద్ధాంతం ప్రకారం వ్యాంట ఆఫ్ థిరి ఆఫ్ డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్ ప్రకారం విలీన ద్రావణాల్లో ద్రావిత కణాలు ఎలా ప్రవర్తిస్తాయట వాయువుల వలె ప్రవర్తిస్తాయి ఎందువల్ల అంటే కనుకండి విలీన ద్రావణం అంటే కనుకండి ద్రావణి ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంది ద్రావిత మేము అంటే చాలా తక్కువ మొత్తంలో ఉంటుంది రైట్ సో ఒక్కసారి కనుక ఇప్పుడు ఈ ద్రావణి ద్రావణి కణాలు అన్నింటినీ తీసేయం అనుకోండి ఒకసారి మిగిలేవన్నీ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ ద్రావిత కణాలు ఓన్లీ ఎవరు మిగులుతున్నారు ద్రావిత కణాలు మిగులుతున్నారు ఈ ఒకదాని ఒకటి అన్నీ ఎలా ఉన్నాయండి చాలా దూరం దూరంగా ఉన్నాయి అంటే వాయువుల్లో ఎలా ఉంటాయి వాయువుల్లో కణాలు చాలా దూరం దూరంగా ఉంటాయి అందువల్ల ఎటువంటి ఆకర్షణ విక్రషణ బలాలు లేకుండా ఉంటాయి అని చెప్తాం అక్కడ సో ఒకదానికి ఒకటి అదే గా పదార్థాలు తీసుకుంటే కనుక నలుగులన్నీ ఒకే చోట ఉంటాయి ఇక్కడ ఇలా దూరం దూరంగా ఉంటుంది వల్ల ఇది వాయువుల ప్రవర్తన విలీన ద్రావణాల్లో ద్రావిత కణాలు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాయి వాయువుల వలె ప్రవర్తిస్తున్నాయి అందువల్ల వాయు నియమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే మనకి తెలుసున్నటువంటి ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరంలో చదివాం వాయు నియమం చార్లెస్ నియమం అవగాడు ఈ వాయు నియమాలని మనం ఎవరికి కూడా అప్లై చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడండి విలీన ద్రావణాలకు ఎవరికండి విలీన ద్రావణాలకు విలీన ద్రావణాల్లో ద్రావిత కణాలు వాయువుల వలె ప్రవర్తిస్తాయని ఒకటి అయితే రెండు ఈ వాయువుల వలె ప్రవర్తించటం వల్ల ఈ వాయు నియమాలని మనం ఎవరికి అప్లై చేయొచ్చు అని చెప్పిన వాళ్ళు ఇక్కడ విలీన ద్రావణాల ప్రకారం ఎవరి ప్రకారం విలీన ద్రావణాల ప్రకారం అందుకు మొట్టమొదటి నియమం ఏంటంటే కనుకండి వ్యాంట హాఫ్ బాయిల్ బాయిల్ ఈ వ్యాంట హాఫ్ బాయిల్ నియమం ప్రకారం ఏంటంటే కనుకండి ఒక ద్రావణం యొక్క అవాష్పశీల ద్రావితం గల ద్రావణం యొక్క ద్రావణం యొక్క ద్రవాభి శరణ పీడనం ద్రవాభి శరణ పీడనం 
దాని ఘన పరిమాణానికి అంటే ద్రవం యొక్క ఘన పరిమాణానికి విలోమాను పాతంలో ఉంటుంది విలోమాను పాతంలో ఉంటుంది ఇది మనకి బ్యాంక్ ఆఫ్ బాయిల్ సో పై ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ రెండోది ఏంటంటే కనుక అండి బ్యాంక్ ఆఫ్ చార్లెస్ బ్యాంక్ ఆఫ్ చార్లెస్ సో మనకి ఇది వాయు నియమాలు లాగే ఉంటాయండి కదా ఈ నియమం ప్రకారం ద్రవ ఒక ద్రావణం యొక్క ద్రవాభితరణ పీఠం దాని పరమ ఉష్ణోగ్రత పరమ ఉష్ణోగ్రతకు అనులోమాను పాతంలో ఉంటుంది అనులోమాను పాతంలో ఉంటుంది అంటే పై ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఇది వన్ అనుకుని ఇది టూ అని అలాగే మూడవ నియమం ఏంటంటే కనుకండి బ్యాంక్ ఆఫ్ అవగాడ్ అవగాడ్ ఈ నియమం ప్రకారం ఏంటంటే కనుక పై ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు పై ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు త్రీ సో మనకి ఈ ఒకటి రెండు మూడు నుంచి కనుక తీసుకుంటే వన్ టూ త్రీ నుంచి కనుక తీసుకుంటే ఏమన్నా ట్రై ఇచ్చంటే కనుక ఈ పై ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్ టీ బై ఇక్కడ ప్రపోర్షనాలిటీ కనుక తీసేస్తే కనుక ఒక స్థిరాంకాన్ని పెడతాం ఎన్ టీ బై సో దీన్ని ఇలా తీసుకొచ్చామనుకోండి పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఎస్ ఇక్కడ ఎస్ అంటే ఏంటంటే కనుక ఈ ద్రావణ స్థిరాంకం ఇది వాయు స్థిరాంకానికి ఈవిలువలు అయితే ఉంటాయి అంటే ఈ వాయు స్థిరాంకానికి క్యాపిటల్ ఆర్ ఈవిలువలు ఉంటాయండి జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ టూ వన్ లీటర్ అట్మాస్ఫియర్ మోల్ కిల్ అలాగే ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ వన్ ఫోర్ జౌల్ కెల్విన్ మోల్ ఎనివర్స్ జౌల్ కెల్విన్ మోల్ ఎనివర్స్ అవే విలువలు ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఒక్కసారి కనుక పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై వి ఇంటు ఎస్టి సో మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మూల్స్ వి వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇన్ లీటర్స్ అనుకుంటే కనుక ఎన్ మూల్ సంఖ్య వి వాయు కన పరిమాణం లీటర్లు అనుకుంటే కనుక ఇది మొలారిటీకి ఎక్కువ అవుతుంది అండి అక్కడ ఇది ద్రావణ గాఢత ద్రావణ సి అంటే ఏంటంటే ద్రావణ గాఢత దీంట్లో అని చెప్పినా ఇన్ మొలా మొలారిటీ లో చెప్పి సో మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక డబ్ల్యూ వన్ గ్రామ్ లో ఏదైనా ఇచ్చిన ఉష్ణోగ్రత వద్ద డబ్ల్యూ వన్ గ్రాముల డబ్ల్యూ వన్ గ్రాముల డబ్ల్యూ వన్ గ్రాముల అభాష్పశీల ద్రావిత అభాష్పశీల ద్రావిత దీని యొక్క అనుభారం ఎంత అనుకుంటున్నాం అండి అక్కడ ఎం వన్ అని ఎం వన్ అనుకుంటే నువ్వు డబ్ల్యూ విఎంఎల్ విఎంఎల్ ద్రావణిలు కలిపి అప్పుడు మొలారిటీ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి మనకి డబ్ల్యూ వన్ బై ఎం వన్ ఇంటూ థౌజండ్ బై థౌజండ్ బై బి సో ఇది నథింగ్ బట్ సి అండి ఇక్కడ సో ఇందులో మనకి ఆస్మాటిక్ ఆ సి ప్లేస్ లో కనుక సబ్జూట్ చేస్తే కనుక అంటే ఎం వన్ ఇంటూ థౌజండ్ బై వి ఇంటూ ఎస్ ఇంటూ టీ సో ఇచ్చిన ఉష్ణోగ్రత వద్ద టీ స్థరాంకం ఇచ్చిన ఉష్ణోగ్రత వద్ద టీ స్థరాంకం ఎస్ అనేది ఆదర్శ వా ఆదర్శ ద్రావణ స్థరాంకం అని చెప్తాం దీనికి ఆదర్శ వాయు స్థరాంకం వల్ల విలువలు ఉంటాయి అని చెప్తున్నాం ఒకవేళ కనుక పై అనేది ఆ ప్రయోగపూర్వకంగా నిర్ణయించవలసిన విలువ అండ్ డబ్ల్యూ వన్ బి తెలిస్తే కనుక అంటే మనం ఎవరు నిర్ణయించవచ్చు అంటే కూడా మొలార్ ద్రవ్యరాశిని అనుభారం తెలియన పదార్థం యొక్క మొలార్ ద్రవ్యరాశిని ఏం నిర్ణయించవచ్చు నిర్ణయించవచ్చు సో ఒకవేళ కనుక ద్రవాభిసరణ పీడనం అంటే ఇంటి దాని నుంచి ఎలాగ మనువారాన్ని లెక్కిస్తారంటే కనుక అండి ద్రవాభిసరణ పీడనం అంటే కనుక అంటే ద్రవాభిసరణ ప్రక్రియ నిరోధించడానికి అధిక భాగాడత గల ద్రావణం పై కలుగు చేయవలసిన పీడనాన్ని ఏమన్నా ద్రవాభిసరణ పీడనం అన్నాం ఈ ద్రవాభిసరణ పీడనానికి సంబంధించి వ్యాంట్ ఆఫ్ సిద్ధాంతం ఒకటి ఈ వ్యాంట్ ఆఫ్ సిద్ధాంతంలో మూడు నియమాలు ఉన్నాయి వ్యాంట్ ఆఫ్ బాయిల్ నియమం వ్యాంట్ ఆఫ్ చార్లెస్ నియమం వ్యాంట్ ఆఫ్ అవగాడ్ నియమం ఈ మూడు నియమాల నుంచి ఎలా తీసుకొస్తున్నామని చెప్తాం ఇక్కడే ఇంకొక టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉంది ఏంటంటే కనుక అండి ఐసోటోనిక్ ద్రావణం ఏంటండి ఐసోటోనిక్ ద్రావణం సో ఐసోటోనిక్ ద్రావణాలు అంటే ఏంటంటే కనుక అండి ఐసోటోనిక్ ద్రావణాలు ఐసోటోనిక్ ద్రావణాలు అంటే ఏంటంటే కనుక అండి ఇచ్చిన ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఇచ్చిన ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఒకే ద్రవాభిసరణ పీడనం గల ద్రావణాలు ఒకే ద్రవాభిసరణ పీడనం గల ద్రావణాలు ఏమంటున్నాం అండి ఇక్కడ 
ఐసోటోనిక్ ద్రావణాలు అంటారు ఇచ్చిన ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఒకే విధం ఒకే ద్రవ గల ద్రావణాలు దాంట్లో ఐసోటోనిక్ ద్రావణాలు అంటారు సో ఇక్కడ ఇందులో మనకు ద్రవాభిసరణ అంటే ఏంటి ద్రవాభిసరణ పీడనం అంటే ఏంటి ఉత్క్రమ ద్రవ ఏంటి అలాగే ఐసోటోనిక్ ద్రావణాలు అంటే ఏంటి ఈ మాట్లాడుకోవచ్చు సో ఇవి మనకేంటంటే కనుక ద్రవాభిసరణ పీడనం గురించి మాట్లాడుతుంది సో మనకి ఈ ఘన ద్రవంలో ఘన పదార్థాలకు సంబంధించినటువంటి కణాధార ధర్మాలు ఇది సో ఈ కణాధార ధర్మాలకు సంబంధించినటువంటి ఇంకొక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది అది ఏంటి అన్నది మనం నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ త్రినాథ్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్